നമസ്കാരം ഞാൻ അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സമവായം കാണാത്ത പ്രതിസന്ധി സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനിടെ ബി എച്ച് ലോയിയുടെ ദുരൂഹമരണം സംബന്ധിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രേഖകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്നും ആവശ്യം റിപ്പോർട്ടിന് മറുപടി നൽകാൻ ഹർജിക്കാർക്ക് ഒരാഴ്ച സമയം അനുവദിച്ചും രേഖകൾ കൈമാറാൻ നിർദ്ദേശിച്ചും സുപ്രീം കോടതി സെഹ്റാബുദ്ദീൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ വാദം കേട്ടിരുന്ന സി ബി ഐ ജഡ്ജി ലോയ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചതിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന ബെഞ്ചിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരും ചീഫ് ജസ്റ്റിസും തമ്മിൽ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമായത് ജഡ്ജിമാരുടെ വിമർശനത്തോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇനിയും നടപടിക്രമങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ച അറ്റോർണി ജനറൽ കോടതിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ലെന്ന് കെ കെ വേണുഗോപാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എ ജിയുടെ പ്രസ്താവന മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനിടെ മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതിഷേധമറിയിച്ച ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ഇന്നലെ രാവിലെ ചായ സൽക്കാരത്തിനിടെ നടന്ന വാക്കേറ്റത്തിൽ മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ പ്രസ്താവന ജൂനിയർ ജഡ്ജിമാരെ കഴിവ് കെട്ടവരുന്ന ധാരണ പരത്തിയെന്ന് ആക്ഷേപം കൈയേറ്റത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ ലേക് പാലസിലേക്കുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേടിൽ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിജിലൻസ് മുൻമന്ത്രിയെ കൂടാതെ എഫ് ഐ ആറിൽ ആലപ്പുഴ മുൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാരായിരുന്ന വേണുഗോപാൽ സൌരഭ് ജെയിൻ എന്നിവരും തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിക്കൽ ഗൂഢാലോചന എന്നിവയാണ് തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം ജില്ലാ സംസ്ഥാന നെൽവയൽ സംരക്ഷണ സമിതികളുടെയും സർക്കാരിന്റെയും അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു വയലും നികത്താനാവില്ല സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വയൽ നികത്തി റിസോർട്ടിനു മുന്നിൽ തോമസ് ചാണ്ടി റോഡുണ്ടാക്കിയത് ഒരു അനുമതിയുമില്ലാതെ ജനതാൽപര്യം മറികടന്നുള്ള നിർമ്മാണത്തിന് എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം അനുവദിച്ചത് മുൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമെന്നും വിജിലൻസ് വലിയകുളം സീറോജെട്ടി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച വിജിലൻസ് നേരത്തെ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ ത്വരിത അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിജിലൻസ് എസ് പി തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാമെന്ന് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് നിലപാട് അറിയിച്ച് പീതാംബരൻ കുന്നത്തൂർ എം എൽ എ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോനിലൂടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നിലനിർത്താനുള്ള എൻ സി പി നീക്കത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി ടി പി പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ ഒരു പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എമാരെയും എൻ സി പിയിലെടുത്ത് മന്ത്രിയാക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ കുഞ്ഞുമോനെ പാർട്ടിയിൽ എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുകയാണ് പാർട്ടിയിലേക്ക് ആര് വന്നാലും സ്വീകരിക്കും എൻ സി പിയിൽ നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടാവുക സമ്മേളനത്തോടെയെന്നും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനിയില്ലെന്നും ടി പി പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് രംഗത്തെത്തിയത് പാർട്ടിയെ അറിയിക്കാതെ ടി പി പീതാംബരൻ ഏകാധിപത്യയെ പോലെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പരസ്യ നിലപാട് എടുത്തതോടെ പീതാംബരനെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണമെന്നും ആവശ്യം പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ തയ്യാറാണെന്നും അതിന് പാർട്ടിയിൽ എതിർപ്പുണ്ടാകില്ലെന്നും എൻ സി പി നേതാവ് മാണി സി കാപ്പൻ സമരം തുടർന്ന് ശ്രീജിത്ത് സഹോദരൻ ശ്രീജീവിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീജിത്ത് നടത്തുന്ന സമരം ഇന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ദിവസത്തിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ചർച്ച ഇന്നലെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ശ്രീജിത്ത് ഇന്ന് ഹർജി നൽകും സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനവും ഇന്നുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന ശ്രീജിത്തിന്റെ സമരത്തിന് സർക്കാരും പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ചതോടെ പന്ത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കോട്ടിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം കേന്ദ്രം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതായി സൂചന ശ്രീജീവിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി എം പിമാരായ കെ സി വേണുഗോപാലും ശശി തരൂരും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇക്കാര്യം ഉടൻ തന്നെ സി ബി ഐ ഡയറക്ടറെ അറിയിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ അതേസമയം സി ബി ഐ അന്വേഷണവും പ്രതികളായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്വീകരിച്ച ശിക്ഷാ നടപടിയിൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റേ നീക്കം ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ശ്രീജിത്ത് എന്ന ഹർജി നൽകും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ച് ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ നീക്കിയാൽ കൂടുതൽ